，肖战成名以来一直披荆斩棘，步履维艰，伴随着腥风血雨，让人痛恨内娱的桎梏，厌恶人性的扭曲。有道是：当别人与你并肩而行时，会拉扯你；当你走到前面时，会诋毁你；当你让他遥不可及时，他会膜拜你。肖战成名五年了，一直高速行进，声名与实力蒸蒸日上，所有的捆绑与桎梏都渐行渐远，到如今真是有些让内娱没脾气的意味了。就说正在进行的微光荣耀活动是每年例行的全明星全饭圈盛事，虽然它没有多少含金量，但该平台的重要性、该榜单的明星情与表的地位，让人无法忽视。尤其是在取消了各种榜单的评比之后，更凸显了它的重要。这也是让众家粉丝虽不愿投，也一直坚持坚守的原因。肖战作为内娱数据一向断层的存在，占据榜首之位一点都不意外。而在去年他 NG 和 QAN 的事件后，大家也都瞧不大上这个榜单，但事情总是这样，你参与了取得了第一，自无话说；但你不参与被别人抢了位子，就什么话都来了，比如呼了、换人了之类。所以大家都在投，为了肖战的荣耀，也为了自己的心。当然，肖战粉丝的海域太宽，不玩 W B 的人也很多，没参与的人依然海海。可是就目前的数据来看，已经足以让世人惊艳、惊叹了。活动还未结束，肖战的数据已占近 75%。那么多明星几乎看不见身影，这是多么叹为观止的现象！虽不能说一统江湖，也真是舍我其谁了。难怪尖叫之夜的黄牛大呼损失惨重，票价差了两万，没有肖战，真是市场都凋零。不得不说，以肖战如今的声势地位，出席无疑给盛会抬了逼格。反之亦然。想当年，二次尖叫之夜的事情宛在眼前，如今更胜从前。肖战这块金字招牌，不客气的讲，是货真价实的举办方的牌面。然而，无论声名多么高涨，肖战始终保持低调，这和追名逐利的娱乐圈格格不入。但难能可贵也在于此。2 0 2 0年后只参加了几次电视活动，去年更是连新年晚会也没上。他当然知道粉丝们想在晚会上看到他，但他更多是以另一种形式跟粉丝们互动，比如日常见肖战、载入像素中等。一方面，他追求的是演艺事业，志不在此；另外，或许是避免锋芒过剩。有道是：满招损，谦受益。过犹不及，就像绘画不能画得太满，要适当的留白。其中道理你不妨细品。举一个小例子，近日肖战工作室发布了肖战的首饰操视频，状态简直不要太好，无论是皱眉、瞪眼，还是仰天的死亡视角，就没有不帅的。就这状态上，电视综艺得迷死多少人？如今这么低调，还这么吸粉，若上综艺，不客气的讲，那还有别的艺人的活路？而肖战明白，这个内娱毕竟不是他一个人的内娱，有道是。做人留一线，日后好相见。适当的韬光养晦，福运更绵长。虽然在公开场合见到肖战的机会少了，但我们的眼界可以放得更远一些。肖战的舞台不会止步于内娱，势必要走向世界。其实，在商务领域，肖战已经走向了世界。GUCCI 不惜斥巨资，以肖战这张东方面孔做全球推广，这本身已说明肖战的商业价值是世界顶级的存在，其影响力不输任何国际巨星。讲真，欧美国际巨星都未必有肖战这般的带货力度。GUCC 啊，可不傻，以肖战作为其全球门面，只因肖战值得，更会带来超额回报。肖战势必要走向世界，只是需要一个契机，需要一个能走向世界的作品。而这个契机，可能是与徐克合作的《射雕英雄传之侠之大者》，毕竟中国的武侠片世界闻名，也广受欢迎。当然，这一切还要看成片。芒果台官宣，青年演员肖战创造了一项新纪录，不知不觉中。肖战和李沁合作主演的热播剧《梦中的那片海》居然上星了十四次，这是什么概念？这也太受欢迎了吧！值得一提的是，肖战本人也是有口皆碑。肖战在娱乐圈里的口碑非常好，陆陆续续带来了非常多经典之作，得到了观众们的信任。据悉，青年演员肖战捷报频传，无论是主演的影视剧还是代言商务，都有好消息传来，根本无法抗拒。特别是芒果台官宣了肖战一项新纪录。一部剧《梦中的那片海》居然上星了14次，这也太夸张了，足见肖战的受欢迎度有多高。对于肖战来说，肖战有口皆碑。2023年的肖战，陆陆续续带来了《玉骨遥》《梦中的那片海》和《骄阳伴我》三部经典之作，肖战的表现都可圈可点。从粉丝们的反响来看，大家也都在为肖战点赞送祝福。看到肖战取得这么多好成绩，拿到这么多荣誉，发自内心替肖战感到开心。话又说过来。肖战本身就是一位优秀的实力派演员和正能量偶像，肖战完全配得上这样的成就。总之，恭喜肖战，这毫无疑问是对肖战的高度认可，也是一种激励。希望肖战可以不忘初心。
，继续努力，发展前景一片大好。肖战发挥空间非常广阔，一定会越来越好。肖战主演的新电影《射雕英雄传》就要在春节档上映了，不见不散。网上报道，肖战代言的 GUCCI 又一次给肖战特权了。不完全统计，已经给肖战三大特权，其中就包括给肖战安排保镖全天守护，并不是肖战本人，而是 GUCCI 为肖战量身打造的巨幅海报。这就是代言人肖战的牌面。值得一提的是，一直以来 GUCCI 都非常宠爱肖战，肖战有非常多高奢代言品牌，无一例外都是如此。据悉 ，GUCCI 官宣给足肖战三大特权，包括总部直签。历时一个月为肖战制作世界名画，以及给肖战世界名画安排保镖全天守护，这是什么样的待遇？属实是羡煞旁人。要知道 ，GUCCI 在国际领域上享誉盛名，是名副其实的国际高奢大品牌。能够让 GUCCI 这样做，十分宠爱代言人肖战，足见肖战的影响力有多大。从粉丝们的反响来看，大家看到这样的场面，也都被震撼到了。没想到连海报都安排保镖，还有粉丝回忆称自己也遇到了。两位壮汉就站在肖战 GUCCI 世界名画旁边，肖战一直都在带领小飞侠见世面，不止一次破圈跨界闯世界，这样的肖战值得骄傲。总之，感谢品牌方，也祝福肖战。还是那句话，肖战值得如此。作为优秀的实力派演员和优质正能量偶像，肖战值得拥有这一切。如今的肖战一直都没有忘记初心，无论自己多么成功，一刻也没有停止脚步，勇往直前。未来可期，不是说说而已。在备受期待下。2024全球华语金曲榜隆重开幕，举办方也丝毫没有藏着掖着，直接官宣肖战一个又一个捷报，首当其冲的就是提名七项大奖，不愧是全能型艺人。值得一提的是，肖战还勇夺双冠王的称号，实至名归。肖战演艺事业多点开花，一直都红红火火不可阻挡。据悉，随着2024全球华语金曲榜盛典开幕，肖战成为了举世瞩目的耀眼明星。果不其然，官方直接给肖战颁奖。肖战成为了当仁不让的双冠王，这样的头衔是对肖战音乐领域和舞台高度认可。另外，肖战还提名七项大奖，包括全能艺人、最受欢迎男歌手、最佳金曲等，这么多荣誉大奖，毫无疑问都是对肖战的高度认可。从粉丝们的反响来看，大家纷纷感叹肖战强大的影响力。试问，强大的影响力从何而来？可不是运气，更不是侥幸心理。肖战就是通过自己的不懈努力，脚踏实的，不断积累。厚积薄发，这才得到了非常多展示自我的机会。作为小飞侠的一员，都应该向肖战看齐，是正能量优质偶像。总之，恭喜肖战，希望肖战可以再接再厉，继续努力，发展前景一片大好，演艺道路也很长，相信肖战一定可以再创佳绩。这段时间，肖战还在拍戏，新电影《射雕英雄传》目前并没有杀青，祝福肖战在剧组拍戏一切顺利，也祝福早日顺利杀青。期待春节档上映。不见不散。肖战的好消息非常多，四面八方传来。其中，肖战和李沁合作主演的热播剧《梦中的那片海》更是做到了十四轮上星，又一次登上了央视频道。不得不感叹一下肖战的实力。值得一提的是，肖战还官宣出席广州盛典，一口气被提名七项大奖，包括最受欢迎男歌手、最具影响力男歌手、全能艺人等，都是实至名归。据悉，肖战主演的热播剧《梦中的那片海》十四轮上星，这可是一份大礼。更是对演员肖战实力和影响力的高度认可，不接受反驳。另外，全球华语流行音乐金曲榜官方宣布，青年演员、歌手肖战出席2024广州盛典，不仅是名副其实的双冠王，还提名了七项大奖：最具影响力、最具人气、最佳歌手等，都是含金量非常高的荣誉。从粉丝们的反响来看，大家纷纷为肖战点赞送祝福。一路走来，见证了肖战的伟大，陪伴肖战取得一个又一个佳绩，荣誉大奖拿到手软。破圈跨界闯世界更是家常便饭，这些都是肖战不懈努力的结果，也是全体小飞侠值得学习的榜样。总之，恭喜肖战，也感谢观众们和媒体对肖战的认可。还是那句话，老生常谈，支持肖战没有问题，不说让所有人都满意，至少肖战问心无愧。希望肖战可以不忘初心，继续努力。未来的路很长，也会遇到各种各样的困难挫折，没有关系，团结必胜。小飞侠一直都在。